கண்ணீர் பூவிந்த கவிழில் கலோடி ஈனம் முழங்கும் பழம்பாட்டில் முங்கி கண்ணீர் பூவிந்த கவிழில் கலோடி ஈனம் முழங்கும் பழம்பாட்டில் முங்கி மறுவா சுபேல் கான் காத்து நில்காதே பூத்துந்தி எந்தே மறஞ்சு எந்தே உள்ளோர் குடம் போல தேங்கி கண்ணீர் பூவிந்த கவிழி சலோடி ஈனம் முழங்கும் பழம்பாட்டி முங்கி
സാർ അറിയില്ലോ പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പരാ പോലീസുകാരൻ കീരിക്കാരൻ ജോസിനെ നേരിട്ട് നിന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പോലീസുകാരനേ ഉള്ളൂ ആരാ ചോന്നായര അച്ഛനെ തല്ലുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇടപെട്ടതാണ് ആ ചെക്കൻ ആ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സേതുമാധവന്റെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് അയാൾ റിലീസ്ഡായി പുറത്തു വന്ന കീരിക്കാരൻ ജോസിന്റെ കുടുംബക്കാരും ആൾക്കാരും വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ചങ്കൂറ്റൊന്നും ഇപ്പൊ കീരിക്കാരന്മാർക്കില്ല സാറേ ജോസ് പോയതോടെ പത്തിതാണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരുത്തൻ ഒരു ഒറ്റൻ ആന്റണി അവൻ തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലില്ല ഏതായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്ക് ഇനി ഈ സ്റ്റേഷൻ നിർത്തിക്കുള്ളി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്റെ നീ നിന്റെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തണം എന്റെ കണക്കിൽ കേട്ടണ്ട ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇടപാടാ ചേട്ടനും അനിയനൊക്കെ വീട്ടില് ആ അത് പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി എനിക്ക് എന്റെ കാശ് വലിച്ചടക്കം കിട്ടിയിരിക്കണം അത് ഞാൻ മേടിക്കും ഈരിക്കാരൻ ചാണ്ടിന്റെ മകൻ തോമസ് ആണെങ്കിൽ മേടിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടു അനിയന്മാരുണ്ടായ നശിക്കാൻ പിന്നൊന്നും വേണ്ട പറ്റി എന്റെ അമീസ് സാറേ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് അനിയന്മാർ എത്ര കിട്ടിയാലും തികയില്ല കശാപ്പിന്റെ പരിമാനം മുഴുവൻ തണ്ണിക്ക അവനത് പോരാ ഇളയൊരുത്തനുണ്ട് ജോയ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല കാള കളിച്ച് നടക്കുക എല്ലായിടത്തും കേട്ട് വാരുകയും ചെയ്യും ആ പിന്നെ ഒരുത്തും ജയിലായതുകൊണ്ട് അത്രേ ആശ്വാസം അതിന് ജോസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട കുടുംബത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ പുറത്ത് വേറെ പലർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കുടുംബത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതില്ലാണ്ടാവോ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി ജോസ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാമപുരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കീരിക്കാടന്മാരെ കയ്യിലായേനെ ഉള്ളത് കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം മതി എന്ന് വെച്ചാ ഒരു കണക്കിന് ജോസ് മരിച്ചത് നന്നായി എന്നല്ല അവൻ അത്രയേ ആയുസ് കൊടുത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യവും ഇല്ല ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു സേതുമാധവൻ ഉടനെ റിലീസിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഈ മാസം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് എസ് ഐ ജോൺ മാത്യുവിന് അറിയാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ എല്ലാം ഒടിച്ചാളിന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്റെ അനിയനെ അവൻ കൊന്നു ഞങ്ങൾ കുശിലിഞ്ചോണൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ക്ഷമിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് കീരിക്കാടന്മാര് വാലം ചുട്ടിയിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് മെക്കിട്ട് കയറിയ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കും ചേട്ടൻ ഉമ്മറുട്ടി വിളിച്ചോല്ലോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു വടക്കേ പുറത്ത് നിന്ന് തേക്ക് മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്റെ കാശ് തരാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ കാശ് മുഴുവൻ കിട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞു തേക്കേ ഈ വീടിന്റെ വടക്ക് പുറത്ത് നിന്നതാ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടി കൊടുത്തൊന്നല്ലോ ചോരി എന്ന് വർത്തമാനം പറയാണ്ട് പോയി ചോറിനടാ ചോറിന് വർത്തമാനം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പറയും ചേട്ടൻ തന്നെ അയാളെ മുന്നിൽ കൊച്ചാക്കിയില്ലേ എനിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിട്ടാ ഞാൻ കാശ് വെട്ടിയത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ അങ്ങ് ഒതുക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ പറമ്പിന്ന് വെട്ടി തടിയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു വീതം എനിക്കും കിട്ടണം എന്റെ സന്നിച്ച ഇവിടെ ആർക്ക് ആരോടി ഒരു വീതവും കിട്ടട്ട അത് ചേർത്തി പറഞ്ഞാ പോരാ ചേട്ടൻ പറയട്ടെ മതി പറഞ്ഞത് നീ പോടിയ പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാനുള്ളത് സംസാരിക്കണം എടാ ഈ കുടുംബത്തെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയോ ഒരു ദിവസം എത്ര പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളമ്പണം ജോസ് ചത്ത് തലയ്ക്ക് മുള്ള നിൽക്കുക അവന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നീയും നിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് ജോയിച്ചനുണ്ട് പത്ത് പൈസ നീ തന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയല്ലേ നോക്കണേ ചേട്ടൻ എന്ത് നോക്കണമെന്നാ ഈ പറയണേ ഒക്കെ ജോസേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത ആരും അത്ര ത്യാഗം കഷ്ടപ്പാടൊന്നും സഹിക്കണ്ട ഒന്ന് നിർത്താ പോയി പിച്ച കണക്ക് അവകാശമൊന്നും ആരും പറയണ്ട ആർക്കും അങ്ങനെ അർഹതപ്പെട്ട മുതലൊന്നും അല്ല ഇത് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട എന്താടി അവിടെ സോമാച്ചനും സണ്ണിച്ചനും കൂടി എനിക്ക് തോന്നി അന്നാമേ നീ സൂക്ഷിച്ച് നിന്നോളണം രണ്ട് പെമ്മക്കള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ അവന്മാര് നിങ്ങളെ പറവറത്തും ഞാനും എന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാനാണപ്പാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അധികപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളൊപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വത്തും പണവും കണ്ടപ്പോ കണ്ണു കാണാണ്ടായി എന്റെ ജോസുമോൻ ജീവൻ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാ എത്ര ചോരി ഒഴുക്കിയതാ അവൻ അന്ന് ഇവന്മാരൊക്കെ ചൊറിയും
അവൻ ഒരാളായിരുന്നു ചങ്കുറപ്പുള്ള ആൺകുട്ടി എല്ലാം തകർത്തു എന്റെ മക്കൾ അനാഥരായി എന്റെ ജീവിതം എന്റെ കുടുംബം എല്ലാം പോയി വിടില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ചെയ്തോട്ടാ സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവൻ ഇതിടയ്ക്ക് ഉള്ളതാ കിടക്കുന്നില്ലേ നീ കിടന്നോ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതു മാധവനെ ഉടനെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ അയാളുടെ റിലീസിംഗ് ഓർഡർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നിന്നെ കാണാന്ന് വെച്ചു മറ്റാരെയും കാണാൻ ധൈര്യമില്ല ഒന്നറിയിച്ചെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഞാൻ വരില്ല അറിയിക്കാൻ ഇതൊക്കെ എന്താ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഉള്ള വിരുന്ന് നോക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മളെ അറിയിക്കൊന്നുമില്ല ഇന്നാ ഓർഡർ വന്ന എന്റെ മോനെ ആ മോനറിയോ ഈ മാമനെ അച്ഛൻ പറയാറില്ലേ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ സേതു എന്താ മോന്റെ പേര് ആ മോൻ പോയി റേഷനും കൂട്ടാത്തിന് നല്ല മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ മീനും മേടിച്ചിട്ട് വാ അച്ഛൻ മാമനെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ പോവാം എന്നാ മോനി ഓട്ടോയി പോകോ റോഡിൽ ഇറങ്ങാ വാ എത്രയായി പതിനാല് രൂപ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് കരുതിയാ വന്ന പിന്നെ ഇന്നിനെ നിന്നെ ഞാൻ വിടൂല കണ്ടിട്ട് മൂന്നാല് വർഷമായില്ല ജയിലിൽ വന്ന വരണ്ടാന്ന് പറയും കത്ത അയച്ചാ മറുപടി എഴുതൂല ലോകത്തിന്റെ സുഖവും ഭംഗിയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചാൾ ജയിലിൽ കിടക്കണം ഏതായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമായി ആദ്യം എന്നെ കാണാൻ വന്നല്ലോ നീ റിലീസിംഗ് ഓർഡർ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇനി എങ്ങോട്ടെന്നുള്ള ആലോചന എന്നെ കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കാത്തവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നീ ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നി ഞാൻ എന്നും ആലോചിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ വഴി സ്കൂളിൽ പോയതും കളിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ പാലം ദേവിയെ കാത്ത് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കാറുള്ളത് ദേവിയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞൂലോ അല്ലേ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണമാമയുടെ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു തെറ്റും മാപ്പും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടൊരു കത്ത് വിധിയെ ആർക്കും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഒരു കണക്കിന് ചത്തുപോകുന്നവരാ ഭാഗ്യവാന്മാര് അതോടെ എല്ലാം കഴിയുമല്ലോ ദേവിയെ കൊന്നുവാന്നാ പറയണേ അവളുടെ കെട്ടിയോനും വീട്ടുകാരും കൂടി ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് അയാൾ വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടുമോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അതിനെ പോലും അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല കുട്ടി അയാളുടെ അല്ലെന്നാ പറയണേ നിന്നെയായിരുന്നു അയാൾക്ക് സംശയം കൃഷ്ണമാമ അല്ലേ എഴുതിയിരുന്നു അതും എന്റെ തെറ്റാണ് എല്ലാരെയും നിഷേധിച്ച് വരാൻ അവൾ തയ്യാറായതാണ് സ്വീകരിച്ചില്ല അന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നവൾ ജീവിച്ചിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്തേനെ ഇന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു കരയരുത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഈ നിമിഷം ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അത് നടക്കില്ല ഞാൻ തയ്യാറല്ല 
എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം മുത്തശ്ശി മരിച്ചപ്പോ ഞാൻ തറവാട്ടി പോയിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനെ തറവാട്ടി പോയിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനെ അമ്മയും രമേശനെ ലതയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു നിന്നെ പോയി കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല തുടക്കത്തിൽ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ ജയിലിൽ വന്നിരുന്നു വന്നാൽ മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറയും പെൻഷൻ ആയതിന് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ലത രണ്ടു വരി കുറച്ചിടും ലത ഇപ്പൊ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാന്ന് കേട്ടു അടുക്കളയും പാത്രങ്ങളും കനറ്റ് വെള്ളമായിട്ടൊക്കെ നടന്ന പെണ്ണ അതിനുശേഷം അച്ഛൻ എന്നെ വന്ന് കാണാണ്ടായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാവും പെൻഷൻ പറ്റിയപ്പോ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് രാമപുരത്ത് വീട് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയോ അതുമില്ല തറവാട്ടിലപ്പോ കൃഷ്ണമാനും അമ്മായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് ലതയുടെ കല്യാണം നടത്തായിരുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിക്കടയോ മറ്റോ തുടങ്ങായിരുന്നു അച്ഛനെ നിനക്കറിയില്ലേ ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുണിക്കില്ല കൃഷ്ണമാമൻ എപ്പോഴും പറയും നിന്റെ അച്ഛൻ അഭിമാനിയല്ല ദുരഭിമാനിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അമ്മയുടെ തറവാട്ടി വന്നിക്കോ മോളെ നാടകത്തിന് വിടുന്നത് അഭിമാനാണോ എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കണം ഇതൊന്നും കാണണ്ടെന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച പരോള് പോലും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എട്ടു കൊല്ലം തടവ് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു ഞാൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും ഇല്ല പോയതൊന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരുത്തൻ മൂലം എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് പാളിപ്പോയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരുടെയാണ് കുറ്റം ജോസിനെ കൊന്നത് കുറ്റമല്ലേ ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ചോരയുടെ പച്ചമണം ഇപ്പോഴും മുക്കി നിന്ന് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അയാളുടെ കരച്ചിലും അയാൾക്കും ഇല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും ചില രാത്രിയിലെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണായല്ലേ എന്റെ മുഖത്ത് കൈ ചൂണ്ടി പറയും എന്റെ കുടുംബം തകർത്തു എന്റെ കുട്ടികളെ അനാഥരാക്കി ശരിയല്ലേ എന്തൊക്കെ തകർത്തടാ ഞാൻ ആരെയൊക്കെ തകർത്തു എത്ര കുടുംബം എന്തായത് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായി ഉള്ളി കടന്ന തിങ്ങായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നെ പടക്കാൻ പറ്റിയില്ല പോട്ടെ സമയം എത്രയായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാം ജയിലിൽ ഞങ്ങളുടെ അത്താഴ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങും രണ്ടടി നടന്ന പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടില്ല നീ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം ക്ഷമിക്കുന്ന റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മേ സേതു എന്റെ മോൻ അമ്മേ പതുക്കെ എന്റെ മോനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടിടേ വേണ്ട ഇവിടെ വന്നാ മതി അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ലടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ അമ്മയോട്
अच्छा नंदी अम्मे इन्हें इन्हें नंजू आदि ने बैठो इंद्रा अम्मे का कार्य ना करो लेते हैं देखते हैं लेते किन दर घर से लूँगा अच्छी ना उल्लम पोइरी क्या इंद्रा बैठले नाड़े रामोर तो नहीं है वाईने से लगा रहे अतों ने रात्रि रेड से लेडीम पर आयु जीवित तिलें तिलें मोहित चुवला नहीं है ये लान तागर तर नहीं अंदर गला ना निंगल कन्द सरीर तिल तोड़ान बोलूं अवगाच मिल्ला ये लान अंदर सरीर चिलें गल कोल्ले नहीं ने अयो अंगने ये लान देवी उरी पिटी ने बिरार संग जीवन देवी करना पड़ेगा मनसा मानकलो अरुणाष मोने अच्छे विषम पर नी अवे
അമ്മേ ചെയ്തു എന്തിയടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവന് വലിയ വിഷമമായി അച്ഛൻ പറയണത് കേട്ട് വിഷമിക്കാൻ നിന്ന അതിന് സമയം ഉണ്ടാവും അച്ഛനെ നോക്കിയിരുന്ന ചിലപ്പോ പാരാത്രിയാവും നമുക്കുള്ളത് കഴിച്ചു കിടക്കാം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ അച്ഛനായി തറവാടിയ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുഡ് സർവീസ് കിട്ടുക ത്രീ ടൈപ്സ് ഇന്നും അച്ഛനായി എഫ് ഐ ആർ എഴുതിയ എഴുതിയ വെള്ളം ചോരില്ല കേസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും നാടകത്തിന് പോകുമ്പോ നല്ല സൽക്കാരം കിട്ടും നീ സംസാരിക്കണ്ട നീ വിശ്രമിക്കണം മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വിഷമിക്കലുണ്ട് സേതുമാധവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ വിളിക്കേ സേതുമാധവൻ അല്ലേ അതെ സാർ എത്തിയാൽ ഉടനെ ഇവിടെ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നില്ലേ ജയിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് എത്തിയത് മിനി ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തല്ലേ നിന്നെ അതെ സാർ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാം ആരാ അത് കേശവൻ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരാ എന്ത് കളി എന്ത് കളിയാണ് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിരുന്നത് എന്താ മിണ്ടാത്ത നീ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാ കളിക്കുക അതൊക്കെ അല്ലാതെ പിടിച്ചു പറയും മോഷണവും കൊലപാതകവും ഒന്നും അല്ല അല്ലേ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അത് ശരി അപ്പൊ ചോദ്യം എന്നോടായോ ഇനി എന്താ പരിപാടി ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല തീരുമാനം എന്നത്തേക്കാവും സാർ പരിഹസിക്കരുത് പരിഹസിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും വിളയാ നീ മര്യാദക്കൊക്കെ ജീവിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തടിയൊക്കെ ഞാൻ ഉടയ്ക്കും സാർ ചെയ്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുറ്റവാളിയല്ല എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ പെരുമാറണാവോ മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ നിയമപരമായി എനിക്കിവിടെ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നടപടി തെറ്റിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി വന്നത് അതിനെന്നെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഇടിച്ചതിന്റെ പതിരി കലക്കിയിട്ട് ഒരു കേസിന്റെ രേഷ്യത് വീണ്ടും നിന്നെ ഇരുമ്പടിക്കുള്ളിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും കഴിയും സാറിന് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും അധികാരത്തിന്റെ കുപ്പായമുണ്ട് എന്നെ പോലുള്ളവരെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാണ്ടാ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ വിളിച്ച ആ നിമിഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും ബോംബെയിലോ കൽക്കത്തയിലോ അങ്ങനെ എങ്ങട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല അവിടെയൊക്കെ അച്ഛാ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാം കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് ഇനി എന്താ കാലം കഴിയാണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിടില്ല 
അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഈ അമ്മ കുടിച്ച കണ്ണീർ എത്രയാണെന്നറിയോ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനും തീരെ വയ്യ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ നിന്റെ കൂടെ പിറന്നവർക്ക് പിന്നെ ആരാ ഒരു തുണ രമേശൻ ഒരു നിലയ്ക്കായാ പിന്നെ അവനുണ്ടാവും നിനക്കൊന്നും ഞാൻ കാണാറുന്നില്ലേ അവനെ പോണം കാണാൻ വലിയ ആശയുണ്ട് വലിയ ചെക്കനായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരാറുണ്ടാവൻ അതിനവൻ എവിടെയാ സമയം പഠിക്കണ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ കാണണം ഭാഗവതത്തിന്റെ അത്രയുണ്ട് വിഷുവിന് ഓണത്തിന് ഒരാഴ്ച വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ അവന്റെ പഠിപ്പിനൊക്കെ വല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടോ അവനെങ്കിലും നന്നായി വരട്ടെ വക്കീലാവൂന്ന് പറയാറുള്ള ചെക്കൻ വെളുത്ത കൂട്ടും ടെലിസ്കോപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് അവനിത് മൂന്നാം വർഷമല്ലേ അമ്മേ മാസാമാസം കാശ് എത്ര അവന് ചെലവെന്നറിയോ ലത നാടകത്തിന് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു പട്ടിണി കിടന്നാലും അവനെ വലിയ നിലയിലാക്കണം മതിയമ്മേ മതിയായോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് മതിയായിട്ടല്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തല്ലേ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും അമ്മ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തലയൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യിച്ച് കണ്ണടച്ച് എന്നെ സുഖമായിട്ടിരിക്കും അവന്റെ കൈയും കാലെങ്കിലും വെട്ടാമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുത്തനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പന് മതിയായില്ലേ ഇനി ഞങ്ങളും കൂടി ചാവണോ ചാവാനല്ലടാ പറയണത് കൊന്നിട്ട് വരാനാ കൊന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം വരുമ്പോഴേണ്ടത് അതിനാടാ ഇവിടെ വക്കീലും കോടതിയൊക്കെ ഉള്ളത് ജോസിന്റെ പേരിൽ എത്ര കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു കൊല്ലം തികച്ചു കിടന്നിട്ടില്ല ഞാനും എന്റെ മോനും അപ്പാ നമുക്ക് ജോസേട്ടന്റെ ചോരയ്ക്ക് പകരം വീട്ടിയാ പോരെ അതിന് വേറെ എത്ര വഴി കിടക്കണോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് എനിക്ക് പോയിട്ട് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളതാ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുത്തന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ മതി അപ്പ അവനെ നമ്മൾ തുണ്ടം തുണ്ടാക്കി നുറുക്കിയിരിക്കും എടുത്ത് ചാടിയ അപകട നമ്മുടെ വലയെന്ന് അവൻ എങ്ങും പോവില്ലപ്പ അവൻ ചത്ത് കിടക്കണത് കാണണം എനിക്ക് അപ്പന് കാണാം ഞാൻ ചുമന്നോണ്ട് പോയി കാണിക്കും കണ്ണിച്ചനാ പറയണേ അതുവരെ അപ്പൻ സമാധാനമായിട്ട് കിടക്ക് ആന്റനേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേനെ ആന്റനേട്ടൻ ജയിലിലല്ലായിരുന്നു കൂടല്ലോ ഇപ്പൊ അവന്റെ ശവാടൊക്കെ നടന്നേനെ ഒരു കാര്യം അപ്പനോട് ഞാൻ പറയാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒത്തു കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അവനെ ഞാൻ തീർക്കും അത് ഉറപ്പാ സേത് മാധവന്റെ വീടല്ലേ അതെ ആളുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ ഞാനാ സേത് മാധവൻ അറിയോ എന്റെ പേര് ദിവാകരൻ ഞാനാ റേഞ്ച് ചാരായം പിടിച്ചേക്കുന്നു എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇരിക്കൂ വേണ്ട നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം നമ്മളെ പറ്റി ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്താ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതോ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം സേതു മാധവ വാശിക്ക് വിളിച്ചതായി റേഞ്ച് അന്യായ കാശായി ഇപ്പൊ വലിയ നഷ്ടത്തില സകല മുക്കിലും മൂലയിലും ഉണ്ട് വാറ്റ് എക്സൈസുകാർ വല്ലപ്പോഴും വന്നൊരു കറക്കം കറങ്ങി പോകുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല ഓരോ വരവിനും നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കാര്യമാവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പറയട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പിടിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ അതിനൊരാള് വേണം പേര് കേട്ട ഞെട്ടണം നമ്മുടെ കീരിക്കാടൻ ജോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പല റേഞ്ചിലും പോയി ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കാശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ റേഞ്ച് സേതു മാധവൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി തരണം ഞാനോ അതെ എന്റെ റേഞ്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മടിക്കും കോട പിടിച്ച ഇടിച്ചങ്ങ് തകർത്തേക്കണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റു കൈത്തേറ്റ് പറ്റി ഇനി ഒരുത്തൻ കാലിയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇതുപോലെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി ഒന്നും വരില്ല നല്ല കാശും ഞാൻ തരും എന്താ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമല്ലേ ഇല്ല സേതു മാസ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി മറ്റാര് തരണേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് ഞാൻ തരും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ കൂട്ടരും വിളിച്ചോ സാറേ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും കൂലിത്തല്ലിന് ഗുണ്ടായിട്ട് എന്നെ കിട്ടില്ല അതിലും ഭേദം ഞാൻ തെണ്ടും ആ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണത് കൂലിക്ക് എല്ലാം വിളിക്കല്ല എന്റെ അമ്മയിൽ ജോലിക്കാ വിളിക്കണത് ജോലി ഇതാണെന്ന് മാത്രം ആ ജോലി എനിക്ക് വേണ്ട സാർ 
നിങ്ങൾക്ക് ആളെ തെറ്റി ഒരാളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്ന് ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കീരിക്കാരൻ ജോസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തരുത് തന്നെ പിന്നെ ഇവനൊക്കെ ഏത് ലിസ്റ്റിലാണോ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏട്ടന പോത്തി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തിയതാ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പരോളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അസുഖം ഭേദമുണ്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണു നീ വീട്ടിലോട്ടൊരു കത്ത് അയച്ചിട്ടൊരു മാസമായെന്ന് പറഞ്ഞു സമയം വേണ്ടേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വിശേഷമുള്ളത് ആ കാശ് വല്ലതും തന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുറച്ച് കാശ് ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നെന്ന് അറിയോ നല്ലൊരു പാന്റ് ഷർട്ടും ഇല്ല കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ല വീട്ടിലെ സ്ഥിതി നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നാടകം ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഫീസ് തരാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആരും ഉണ്ടല്ലേ എൻട്രൻസ് എഴുതി പാസ്സായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് നമുക്കിത് വേണ്ട ഞാൻ വല്ല വർക്ക്ഷാപ്പിലും പോകാം അപ്പൊ അതാർക്കും സമ്മതമല്ല ഇപ്പൊ കാശ് വെച്ച് എഴുതിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് തരും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു പിള്ളേരെ പോലെ എനിക്കും കഴിയണ്ടേ ഒക്കെ ശരിയാവും ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിയില്ലേ നിന്റെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിനക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയോട് നാടകം നിർത്താൻ പറയണം ഇന്നാൾ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ നാട്ടില് ആർഷബ് ഇനോഗ്രേഷന്റെ നോട്ടീസ് ഉണ്ടെന്നപ്പോ ചേച്ചിയുടെ പടം ഞാൻ ആകെ ഒരുങ്ങി പോയി അവള് നാടകക്കാരി ആയത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ അതെ എന്നാലും ആളുകൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്റെ തല കുനിഞ്ഞു പോവാ അച്ഛനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം ഭയങ്കര റിട്ടേണിംഗ് കള്ളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട നീ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് മോഹിച്ചതെല്ലാം തകർന്നു പോയ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ നീ മാത്രമാണ് ഒരാശ്വാസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണത് ഉള്ളിലെ വിഷമം കൊണ്ടാ അല്ല എന്നോടൊന്നും പറയാറില്ലേ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ പോണുണ്ടോ അല്ല ഇവിടെ മെസ്സിൽ ഗസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ വേണ്ട ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് എന്താണ് പരിപാടി അപ്പോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ രമേശിന്റെ ഏട്ടനാ ആ ഒരേട്ടൻ കണ്ടാൽ അറിയാൻ നിന്റെ ഏട്ടനാണെന്ന് നിന്റെ നല്ല ചായ ഉണ്ട് ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ വകയൊരു ഏട്ടൻ അത്രേ ഉള്ളു വാ പോവാ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കണ്ടെത്തണം രമേശനോട് അവന്റെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും പറഞ്ഞിരിക്ക ആ എന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു അവൻ എല്ലാവരെയും ചോദിച്ചു അവന് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ ചെന്നത് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഊണ് കഴിച്ചു എന്നെ ബസ്സിൽ കയറ്റി എടുത്തിട്ടാ പോയത് വിശ്രമം വേണ്ട ഏത് നേരവും സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എനിക്കിപ്പോ പണ്ടത്തെക്കാളും വളരെ ഭേദമുണ്ട് ആ ആയിക്കോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരുമിച്ചുമതി ഏട്ടൻ 
ना गुड़ मार चुका हूँ नहीं वरना ना पटे में ये बटन ने किट्टी अम्मे ये बाकी थाईरियम थाईरियम उन्ना हो नष्ट पड़ा है नून्नू मिला है ना तो नंबो नेटा नूरी बाहर उन्ना है ना तो नंबो थाईरियम उन्ना हो चेदो विकार में निरायु बिंदु में लोल माम संधील आदिरात तेंदलिं निहार बिंदु चूड़वान तांतमारंगीलुं तांतमारंगीलुं स्वप्न वेगंगलिं विराद निलकुमेंदे चेदना निंबिरल पूतोड़म बोरन नंजिल मधुरम जीवामृत बिंदु मधुरम जीवामृत बिंदु ोय <laughs> 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 एंड चिरी चल 
കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ജോസറിനെ കൊന്ന് ജയിലിൽ പോയി പിന്നെ പഴയ ദിവസം ഹരിദാസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ശരിയാക്കി തന്നു സൈക്കിൾ ഷാപ്പ് തുടങ്ങി കൈയില്ലാണ്ടായപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തെറ്റും ശരിയും അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്റെ കൈ കളഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന്റെ ഫലം പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെട്ടികളും മക്കളും കുടുംബമായിട്ട് സുഖം സമാധാനം കാശിന് ഇത്തിരി പഞ്ഞുള്ളു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയോടി മാമനോട് എന്റെ മൂത്ത മോള രമണി ഇവിടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞൂലം നിർത്തേണ്ടി വന്നു ചെക്കം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവളും ഇവിടെ അമ്മയെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല തള്ളയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കടയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്താ ഇനി പരിപാടി കീരിക്കടന്മാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല സൂക്ഷിച്ചോണം ചതിന്മാരാ ജോസേട്ടൻ ആണായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഒരാളെയും കുത്തില്ല നേരെ വാ നേരെ പോവും ഇവന്മാര് കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തവരാ കാശിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അപ്പനെയും വെക്കും എന്റെ രണ്ടു കൈയും പോയി ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ജോസൂട്ടൻ എനിക്ക് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ചെക്ക് തന്നു ഞാനിത് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം വൈകി അതിനിടയിലാ ജോസൂട്ടൻ മരിക്കുന്നത് യുവന്മാരത് തടഞ്ഞു പത്തു പൈസ തന്നിരെനിക്ക് ഇപ്പൊ വലിയ മാനന്മാരും മര്യാദക്കാരും ഒക്കെയാ പക്ഷെ തരം കിട്ടിയാൽ അവർ തനി നിറം കാണിക്കും പിന്നെ ഇന്നാ കുത്തുക അതുകൊണ്ട് പിന്നിൽ ഒരു കണ്ണു വേണം എനിക്കിപ്പോ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഒരു പണി വേണം അതിന്റെ ഒരു കറക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്തു പണി വേണം എന്തു പണിയും ചെയ്യാം മീൻ വിൽക്കാവോ മീനോ ആ മീൻ നല്ല കടൽ മീൻ ചന്തയിലെ മീന്റെ ഹോൾസെല് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാ മീൻ കടൽ ധരിക്കാം ഒരു കൊട്ട മാത്രം വാങ്ങിയാ മതി സൈക്കിൾ ഓർണ ഞാൻ തരാം എന്താ പറ്റുമോ പഠിപ്പുണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ദിവസം പത്തൂറ് രൂപ കാശ് കിട്ടും ചെയ്യാം എന്നെ അടിക്കട സാർ 
ആൾക്കാർ പഠിക്കരുത് പഠിച്ച പിന്നെ കൊന്നേക്കണം പണം മുട്ടിയ പാമ്പാട് സാർ ഞാൻ സേതു സാറിന് വിട് കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഓടി മാറി വിട്ടില്ല പിന്നെയും വന്ന പറ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൈകെട്ടി എന്ന് കൊടുക്കണം പണ്ടാണെങ്കിൽ കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് ഇന്ന് ജീവിച്ച പറ്റൂ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മോന്റെ കാര്യം പറയാനാ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്ക അവരൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റാ സാറിനോട് മോശമായി പെരുമാറി കേട്ടു ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു ഹേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ല ഇടിവെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും മര്യാദ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നട്ടല്യാ ഓടിക്കും മര്യാദക്ക് അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ തെരുവി കടന്ന് ചാവേണ്ടി വരും മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോ കീരിക്കാടന്മാരായിട്ട് തമ്മിത്തല്ലി ചാവാണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി എവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാൻ പറ അമിതേ സേതുമാധനെ കൂട്ടിവിട്ടേക്ക് കൂട്ടിവിട്ടേക്ക് എന്താ ഇവിടെ എത്ര അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വീട്ടിലായാൽ പറ്റില്ല എന്റെ അമ്മ വിഷമിക്കും ഇങ്ങനായാ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അവരുടെ ശത്രുത വാങ്ങിക്കാൻ വയ്യ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരമ്മയും പട്ടിണിയും പരിവെട്ടോ ആണേലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് തകർന്നു അച്ഛാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആയിരിക്കാം പത്തിരുപത്തേഴെല്ലാം നോക്കി വളർത്തി രണ്ടു കൊല്ലം കേസ് നടത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ തൊലച്ചു ഇനി ചെലവാക്കാൻ പണവും ഇല്ല ആയുസും ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ട് മക്കള് അവരുടെ കാര്യം നോക്കണം സന്തോഷമുണ്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ മാറത്തില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അമ്മ അറിയണ്ട എന്റെ നിഷേധിതരം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ രാത്രി തന്നെ പോണോന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നോ നാളെയോ സൗകര്യം പോലെ പോയാൽ മതി ദൂരെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിപ്പോയി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുക വേണ്ട അച്ഛാ ഇനി എന്ത് സ്വന്തം കാര്യം അച്ഛൻ പൊയ്ക്കോളൂ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ വരും അവനെ വിട്ടു കേസൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെയോ പോയി എങ്ങോട്ട് അവനോട് ഇനി വീട്ടിൽ വരരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ദുഷ്ടത്തരാ നിങ്ങൾ കാട്ടിയത് എന്റെ മോൻ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവും ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് പോട്ടെ ജീവിക്കട്ടെ 
എന്താ ആ പാട്ടെന്ന പാടാ ഇപ്പോഴോ അതെ
പതുക്കെ എവിടെയായിരുന്നു മോനെ നീ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ എങ്ങോട്ടും വിടില്ല എന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ വെളിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനം പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പേടിച്ചോടി ഓടി മടുത്തമ്മേ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ആണായി ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാ എന്തിന് സേത് പഴയതുപോലൊന്നുമല്ല ഇപ്പോ മനസ്സിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്ത് നേരിടാനുള്ള കരുത്തും ലത എന്ത് അവക്ക് നാടകമുണ്ടോ നാടകമല്ല റിഹേഴ്സല് രണ്ടു ദിവസമായി അവളും അച്ഛനും പോയിട്ട് അവളുടെ ഈ നാടകം നിർത്തണം അമ്മേ എന്നിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കണം അതൊന്ന് നടന്ന് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു ഈശ്വര പിന്നെ അമ്പികയുടെ കാര്യം രമണേട്ടൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചോ കഴിച്ചൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഒക്കെ കേൾക്കണുണ്ട് ആ കേട്ടത്തി എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു നീ മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ശരിയാണ് നിനക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ലടാ ഒരു കൊലയാളിക്ക് ആരെന്ത് പണി തരാന പിന്നെ മീൻ കച്ചവടം മോശമൊന്നല്ല അച്ഛൻ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി കാക്കിയിട്ട് കാണാൻ മോഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മോഹിച്ചു ഇനി ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ താമസോ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇത്തിരി സ്ഥലം പോരെ അതുണ്ട് കട്ടൻചായ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കട്ടെ വേണ്ടേ ഞാൻ ഇറങ്ങാ എനിക്കൊരാളെ കാണണം മേ ഇത് അച്ഛനെ കൊടുത്തേക്ക് നിന്റെ കയ്യില് വെച്ചാ മതി ഇവിടെ അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവിക്കണതും ഈ മീൻ കൊട്ട ചുമക്കണതും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ തന്നത് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്താ ഒരു അർത്ഥം ഇത് വാങ്ങിക്കേ രമേശന് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ലതയോട് പറഞ്ഞേക്ക് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നീ എന്തിനാ കണ്ടെടുത്ത് ജീവിക്കണേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ അത് വേണ്ടമ്മേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരി എന്നോടുള്ള ശത്രുത എന്തിനാ വീട്ടുകാരെ അനുഭവിക്കണേ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു എന്ന് എല്ലാരും പറയണേ അത് അതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പോരെ ബസ് രാമോരം ജംഗ്ഷനിൽ നിർത്തിപ്പോ ഞാൻ അവിടേക്ക് നോക്കി ഏട്ടൻ എവിടെയെങ്കിലും നിക്കണുണ്ടോ എന്ന് ഏട്ടൻ പോവായോ അതെ നിന്നെ അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചിറങ്ങിയായിരുന്നു ആകെ എല്ലാരും കണ്ടു ഇതിനുള്ള അനുവാദം എനിക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിനക്ക് സുഖമാണല്ലേ അതെ അച്ഛൻ ഏട്ടൻ പോവായോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഏട്ടനോട് ഏട്ടൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നാട്ടിലല്ലോ ഇവിടുന്ന് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ രാമപുരത്തിന് നീ പോ നിനക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പോയി വിശ്രമിക്കേ ഏട്ടൻ പിന്നെ വരാം ഏട്ടാ ഏട്ടന് കാശ് വല്ലതും വേണോ എന്റെ ഇപ്പൊ കാശുണ്ട് വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോ ഇവിടെ കയറി ഒരു സോഡ ഓടിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അറിയില്ല എന്തേ ഏയ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ചില പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് കീരിക്കടന്മാരെ കാർ കയറി പോന്നുണ്ട് ഒരാളെ ഞാൻ അറിയും പോറ്റ കുഞ്ഞാപ്പൂ കൊച്ചിൽ പോട്ടറ നല്ല അഭ്യാസിയാ കടത്തിനടൻ മുതൽ കരാട്ടെ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കേസെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പേരില്ല അല്ല അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പഴയ പരിചയത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ ജോസേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വരുത്തിയത്
എന്താ കാട്ടുന്നത് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് പോണം ഈ നിലയിലോ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോളൂ അതുവരെ പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ ആ അവകാശമുണ്ട് വരൂ വന്ന് കിടക്കൂ നല്ല പൊടിയരി വെക്കണുണ്ട് കാലായാലും അത് കഴിക്കാം കിടന്നോളൂ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ ഡോക്ടർ വരും ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാ വിഷമം എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇതാരുടെ വീട് എന്ത് വീട് അത് ഞങ്ങളുടെ പപ്പ അറിയോ അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ നിനക്ക് ചില പുതിയ സ്വന്തക്കാരെ കിട്ടി എന്ന് പറയണ കേട്ടു ശരിയാ എന്ത് എന്നിട്ട് എവിടെ പോയി അത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയണത് എനിക്കോ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ എന്നാൽ അറിഞ്ഞോ സേതു ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കരുതിയിരുന്നോ അതിന് ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ചെയ്യിച്ചു പോട്ട കുഞ്ഞപ്പങ്കി അങ്ങൊക്കെ പോയോ ആ എനിക്കറിയില്ല നീ എന്തിനാണ് വന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്ത് നീ പറയണ്ട അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നതാ നിങ്ങളൊന്ന് പോ തോമസ് ചേട്ടാ നീ പോടാ ഇവൻ കീരിക്കാടന്മാരുടെ ചോരയാ ഓ കീരിക്കടന്മാരെ ചോര ജോസിന്റെ മരിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ തള്ളയ മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിയാൻ പണയത്ര എടുത്ത് എന്നാ ജോസിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് മതം മാറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാം നീയൊക്കെ കൂടി അവനെ ഈ വെട്ടിൽ കൊണ്ട് ചാടിച്ചത് പക്ഷെ ഇവനെ ഞങ്ങൾ നോക്കും അംഗീകരിക്കും എന്റെ ജോസിന് ജനിച്ചതാ ഞങ്ങളുടെ ചോരയാ എന്താടാ എന്താ വിശേഷം പേരപ്പണ് പറ ആരോടും പറയരുന്ന ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഏത് ചേച്ചി നിന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവള് എങ്ങാണ്ട് വഴിച്ചുണ്ടായതിനെ ചേച്ചി നീ പറ എന്താ ഇത്ര രഹസ്യം അവിടെ പേരപ്പല്ല ചോദിക്കണേ ഒരാളുണ്ട് വീട്ടില് അയാൾ എണീറ്റു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എണീറ്റു ആരാ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ആള് തന്നെ സേതു മാധവൻ ഈ പരമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമേശ്വരനെയാണോ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ഒരേ ഒരു ബന്ധുവാ പരമേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ എന്ത് കാര്യവും പരമേട്ടനെ അറിയിക്കും രാവിലെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ മയക്കം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണർന്ന ഉടനെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയത് ബിനുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ സേതുമാധവൻ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയെ കൊന്ന സേതുമാധവൻ പിന്നെന്തിനാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ചോര വാർന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും മരിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയെ തിരിച്ചു കിട്ടുവോ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം തീരുവോ പപ്പയെ കൊന്നവൻ കൺമുമ്പിൽ കിടന്ന് ചാവണ കാണായിരുന്നില്ലേ നല്ല കാഴ്ച ആരും മരിക്കണത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല മരണം എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ പപ്പയെ കൊന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലത്തെ ജയിൽവാസം അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെയാ ഇല്ലാണ്ടായത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും ഞങ്ങളെപ്പോലെ അനാഥരാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പരമേട്ടം പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാരുണ്യം എന്നോട് കാട്ടാമോ എന്താ ചേച്ചി ഇനിയെങ്കിലും അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കാമോ എന്റെ ജോസേട്ടനെ കൊന്നവൻ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചി വെറുതെ ഇവൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ബിനുനിക്കാൾ ഇഷ്ടായിരുന്നു പപ്പയ്ക്കുള്ള മോളെ നല്ലത് വിളിച്ചിട്ടില്ല ആ മോളിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലമ്മേ അയാൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ പപ്പയുടെ ആത്മാവ് എന്നോട് പൊറുക്കും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളോട് എന്ത് ചത്രതയാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഇനി അയാൾ ഇവിടെ തങ്ങണത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ശരി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടവനെ മോളെ പപ്പയ്ക്ക് ചോറ് 
ചോദിക്കുന്നുണ്ടോടി അതെന്ത് ചോദ്യാ ദിവസം ഇയാളുടെ പങ്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും മൂന്ന് നേരം ആ ഒരു ഉറപ്പേ എനിക്കുള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് എല്ലാവർക്കും എന്റെ പണം മാത്രം മതി ഞാനൊന്ന് വീണു പോയാൽ ആരുണ്ടാവില്ല പപ്പാ ഇനി ഇതൊക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ പപ്പാ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തല പതുക്കി ഒന്ന് താഴ്ത്തിയാൽ അടിക്കാൻ തരം നോക്കി ചത്രുക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മോളുടെ കാര്യത്തിലെ പപ്പയ്ക്ക് വിഷമുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എന്റെ കുടുംബക്കാർ നിങ്ങളെ വെച്ചേക്കില്ല വിനു എങ്ങനെയും ജീവിക്കും അവൻ ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ നിങ്ങളെ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഞാൻ മൂലം തകരുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ തിരിച്ചു തന്നു പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളതല്ല അതൊന്നും മറക്കില്ല എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ തമിഴിൽ നിന്ന് ലോഡ്ജിൽ ഒരു മുറിയെടുക്കാം ഭേദാവുന്നവരെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ആലോചിക്കണേ മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങള് ഇന്നലത്തെ ശത്രു ഇന്നത്തെ ബന്ധു വിചിത്രം തന്നെ സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊന്നവന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ആ അമ്മയും മക്കളും എത്ര നല്ല ആളുകൾ അവരെന്ന് അറിയുമോ ജോസിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അവരോട് മാത്രമാണ് തിരിച്ചങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനും അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജോസിന് വേറെ ഭാര്യയും മക്കളൊന്നുമില്ലേ അതുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ അതിന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് മാധവി ചേച്ചിയുടെ കഥ ഒരു കഥയാ ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തെയായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടിയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് പഠിക്കാൻ പോയ കാലത്ത് ഒരു നേവിക്കനെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു അതിലുള്ളതാ ഇന്ദു ഇന്ദുവിന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു അപകടത്തിൽ അയാളും മരിച്ചു പിന്നെ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാണ്ടായപ്പോ ചില വലിയ വലിയ ആൾക്കാരോട് അവർ പോയി തുടങ്ങി കൊച്ചിയിൽ ഒരു സേട്ട ഒരിക്കൽ ജോസേട്ടൻ ഉണർന്നു കൊടുത്തേ പിന്നെ ജോസേട്ടൻ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കൊച്ചിക്ക് പോയി തുടങ്ങി അവർ പുറമെ ആരുടെ അടുത്തും പോകാണ്ടായി ഒരു ദിവസം ജോസേട്ടൻ എന്നെ മുറിയിലേക്ക് കുടിച്ചു ഞാനൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ വരവും പോക്കും ഇവിടെ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റുകാർക്കൊക്കെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു മാധവിയും മോളൻ രാമപുരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിനടുത്തൊരു വീടും പറമ്പും നോക്കിയിട്ടില്ലേ അത് വാങ്ങും എന്നിട്ട് അവിടെ താമസിപ്പിക്കും എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം വീട്ടിലുള്ളവര് എന്റെ ഇഷ്ട എനിക്ക് തോന്നിയോണം ചെയ്യും ആർക്കാടാ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം ജോസേട്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അവർക്കൊരു വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ദുവിന്റെ ജീവനായിരുന്നു ഒരു പ്ലാവിൽ എടുപ്പിക്കില്ല ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടി കുടുംബം നോക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുക കുറച്ചു നാള് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചു ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാ ഇത്തിരി തൊലിയൊളുപ്പും ചന്തോണ്ടായി പോയല്ലോ പിന്നെ അമ്മയ്ക്കുള്ള ചീത്ത പേരും ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ഇരിക്കുക പെണ്ണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ് മരണം എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അച്ഛന്റെ മരണം വളർത്തച്ഛന്റെ മരണം ഞാൻ തകർത്ത ജീവിതങ്ങൾ പാവം എന്നിട്ടും എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഞാൻ തിരുത്തും നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നല്ല അമ്മ പറയണത് ആ മനുഷ്യനൊരു പാവമായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മുടെ പപ്പയെ കൊന്നവനാ 
ആളുകൾ കേട്ടാൽ തന്നെ എന്ത് പറയും മാത്രമല്ല കീരിക്കാടന്മാരാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായി ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക അവര് അയാൾ എന്തിനാമേ നമ്മുടെ പപ്പയെ കൊന്നത് നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ രാത്രി എന്തോ ഒച്ച കേട്ട് ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോ ഒരാള് ചോരെ കുളിച്ച് കിടക്ക ആരാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഇന്തു ഓടിപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അലക്സിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു അകത്തെ എടുത്ത് ചോര തുടച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായത് മുറിവൊക്കെ കുത്തിക്കെട്ടി രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമ്മയും മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇവിടെ അവൻ എങ്ങനെ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളോട്ട് ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞുമില്ല ജോസേട്ടനെ കൊന്നവൻ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല അറിയിച്ചോളുന്നത് നിയമമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിയമം ഉണ്ടടി നീ അറിയിക്കണ്ട നിന്റെ തന്ത വേറെയാ പക്ഷെ എന്റെ തള്ളയെ അറിയിക്കണം ആ നിക്കുന്നവന്റെ തന്ത എന്റെ ജോസേട്ടനാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ കേൾക്കാൻ പോണ തെറിയും ചീത്തെ എത്രയാണെന്നറിയോ അയാൾ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചത്ത ചേച്ചിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ഏതോ സൈക്കിൾ കടയിലാണ് താമസം അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴാ ഈ ലോഡ്ജിലാണ് നിറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചൂടെ ഏത് വീട് കയറി കിടക്കാൻ ഒരിടം പോലും ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ആ തെരുവിലാണ് സേതുമാധവൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിതവും എല്ലാം എന്നിട്ടൊരു കിരീടം വെച്ച് തന്നു ഇപ്പൊ ദാ മുഖത്ത് കണ്ടില്ലേ ആരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ട കൊള്ളാം ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്തിന് ഇനി ഇത് മാറ്റാൻ പാടില്ല സേതുമാധവന്റെ കിരീടത്തിൽ ഇതൊരു തൂവൽ തൂവലോ അതെ തൂവൽ നിനക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ മണ്ടൻ എന്ത് ശരിയായത് നിനക്കാകെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കണ്ട സേതു അല്ലത് അല്ല അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം താഴാൻ പറ്റും ഭൂമിയോളം അല്ലേ പിന്നെ ചവിട്ടാണ് തലയിൽ എങ്ങോട്ട് താഴും പാതാളത്തിലേക്ക് താഴാൻ മഹാബലിയല്ല വെറും മനുഷ്യൻ സേതുമാധവനാണ് ഇനി ഒരിക്കലെങ്കിലും 
ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജയിക്കണോടാ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും മിണ്ടരുതാവാക്ക് ശരിയാവും അത്ര കേട്ട് തുരുമ്പിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരായിരം വട്ടം എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാവും എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ പെങ്ങന്മാര് അനിയൻ ദേവി നീ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പലവട്ടം പറഞ്ഞു ശരിയാവും എവിടെ എവിടെ ശരിയായി ശരിയാവില്ല സേതുമാധവൻ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല സേതു നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ എന്റെ കമ്പനിയില് ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുതലാളി കാണാം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വരില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഴിവേടെ മോനെ കാണാനില്ലല്ലേ ഹംസക്ക ഇച്ചിരി ധൃതിയും ഇട്ടിട്ടായിരിക്കേ തരാൻ നായരെ രണ്ട് കയ്യല്ലേ ഉള്ളു സഹായത്തിന്റെ ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഓനെ കാണൂല ആ ആ ഒരു കിലോ അല്ലേ വേണ്ടേ നീ ഇത് എവിടെ നിരങ്ങാൻ പോയതാടാ ഒരു ചായ കുടി അപ്പൊ കുറച്ചേരം മുമ്പ് എങ്ങടാ പോയത് അത് മൂത്രമൊഴിക്കല്ലേ ആ മൂത്രവഴിയും ചായ കുടിയും പണിയെടുക്കാണ്ട് നേരം കളയണം പന്നീന്റെ മോൻ എടുക്കാണ്ട് ഇറച്ചോട്ട് കൊടുക്കണ ഒരു കിലോ അതെ എല്ലാണ്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലെന്ത് ചെയ്യും എന്റെ നായര് ഇത്തിരി എല്ലൊക്കെ തിന്നണം എന്നാൽ എല്ലിലും നട്ടലിനൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഓ നിന്റെ നല്ല ബലാണല്ലോ എന്തേ എത്ര പേരെ ഇടിച്ച് ചോരതുപ്പിച്ച കൈയാണെന്ന് അറിയത് നമ്മുടെ ചത്തുപോയി കീരിക്കാടൻ ജോസ് ഞാൻ തമ്മിൽ പല പ്രാവശ്യം മുട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ മേലൊന്ന് പോരിട്ടില്ല ഓട് ഹൈദ്രോസിന്റെ ചരിത്രത്തിലില്ല കാര്യ ഹൈദ്രോസ് മര്യാദക്കാരനായിട്ട് പണിയെടുത്തിന്നാന്ന് വെച്ച് പഴയ ചങ്കൂറ്റൊന്നും കളഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടില്ല ആ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർക്കണെ നീ പോയപ്പോ ആ സേതുമാത എന്നെ തിരക്കി വന്നിരുന്നു ആര് എനിക്കറിയോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ പെട്ടെന്നൊരു വയറുവേദന അംസക്ക ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരട്ടെ ആ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ചെയ്തു മാസം അന്വേഷിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാവും വയറ്റ് വേദന ഡോഡോ ഡോഡോ വേണ്ട കളിയാക്കണ്ട ഹൈഡ്രോസിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ഓടിപ്പിക്കല്ലേ ചീത്ത ഹൈഡ്രോസ് മഹാപശ അംസക്ക അവൻ പോക്രിത്തനത്തിനെ വരുന്നെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കടയിലേക്കും വേറെ ആളെ വയ്ക്കും വെട്ടിയാന്ന് ഉറക്കും സെൻട്രൽ ജയിലെ എനിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്താ നീ കാണിക്കണേ നിന്റെ തന്തരെ എടാ നായിന്റെ മോനെ എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ജീവിക്കണോടാ ഇനി നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ചങ്കൂറ്റോണ്ടോ അന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ആ ജോലി എനിക്ക് വേണം എന്താ ആലോചിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഏയ് അതല്ല നിങ്ങളുടെ റേഞ്ചിൽ ഒരുത്തനും കള്ളവാറ്റ് നടത്തില്ല നടത്തുന്നവന്റെ കഴിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ തടിമിടുക്കും ആരോഗ്യവും കണ്ടല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ തടിമിടുക്കുള്ളവര് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് കീരിക്കാടനെ കൊന്നവൻ ആ പേരും ഭയവും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം അതിപ്പോ ഉണ്ടോ പിന്നെ സേതോട്ടിന്റെ പേര് കേട്ടാ ഞെട്ടും കീരിക്കാടന്മാര് കൂലിക്കേണ്ടി വന്നവര് ഈ പരുവത്തിലാക്കിയ കാര്യം നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലേ ഇപ്പോ അധികം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞോളും മോത്ത് നല്ല ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ പകരം വീട്ടും കൊല്ലൊന്നും ചെയ്യരുത് അതിന് താഴെ എന്തും ആവാം ഞാനുണ്ടാവും സഹായത്തിന് എന്നോട് ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചാൽ 
തിരിച്ചും അതുണ്ടാവും ല്ലേ തന്റെ മോനെ അവിടെ ഗുണ്ടായസം കളിക്കാൻ നോക്കാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ അവൻ എന്റെ രക്ഷപ്പെടില്ല ഏത് നരകത്തിൽ പോയി വിളിച്ചാലും ഞാൻ പിടിക്കും പിന്നെ നല്ല നിലയിൽ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല സാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എന്ത 
ലോകത്ത് പലതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ നേരമില്ല എന്തൊക്കെ ഞാൻ കാണണം ഈശ്വര കരയണം എന്തിനാടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോനില്ല എന്തായിരുന്നു ചത്തുപോയി എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല ഒരു വിഷമമില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ ഇല്ല അപ്പോ നാളെ എന്റെ വക്കീൽ വരും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹാജരാവും ആ ഇടിയഞ്ചോണ ആള് മഹാചെറ്റയാ കൈ കിട്ടി ഇടിച്ചു പഞ്ചറാക്കും അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പേടിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഏതായാലും രാമം ഒരു താകെ ഒരു ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടില് ആ റേഞ്ച് മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങണം സേതുമാധവൻ എന്റെ ആളാണെന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ എന്താ കറങ്ങാം എന്നാ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്ന് തുടങ്ങിക്കോ ആ പിന്നെ മറ്റേ മല്ലം വേണമെങ്കിൽ ബാല പറഞ്ഞാ മതി ശരി ആ അപ്പോ പറയല്ലേ എന്താ മറ്റവൻ ഉള്ളിൽ വല്ല പേടി വേവലാതെ ഉണ്ടെ നല്ലതാ നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടും എന്താ പറയണ്ടേ ബ്രാൻഡിയോ വിസ്കിയോ റമ്മോ ഏതും ഒരു നൂറോട്ട് എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഒരു ധൈര്യത്തിന് എന്ത് മതി എനിക്കോ അല്ല ഒരു ധൈര്യമായി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും കോടതിയിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സാർ ഇത്തിരി ധൈര്യം വേണം തോന്നിയത് സാർ ഇയാളെ പോലുള്ള ചെറ്റകളെ സല്യൂട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഗതികേട് കുത്തിക്കൊന്നാലും ബലാത്സംഗം ചെയ്താലും പിടിച്ചു കുറച്ചാലും അപ്പൊ ഒരു ഫോൺ സി ഐ മൂലം മേലോട്ട് അയച്ചു വരെ മുഖ്യമന്ത്രി മൂലം താഴെ കച്ചത്ത് ഡയറിയും വെച്ച് നെഞ്ഞത്ത് പേനയും കുത്തി കിടക്കണം ഊച്ചാലി രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വരെ സാർ നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഈ നാട് നന്നാവില്ല ഇതൊരു ജോലി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാന്നല്ലേ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സക്കറിയ തോമസ് യോ സാറുമാരെന്താ വന്നാലും നിക്കണേ ഇരുന്നാലും വേണം വേണ്ട അല്ലേ ആയിന്റെ മോനെ നിനക്ക് ഇരിക്കണോടാ തീരത്താ നിന്നെ ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇവരെ കോടതിയില് അറിയാം ഇവരുടെ ദേഹത്ത് തുടർന്ന് ഉത്തരവുള്ളൂ സംസാരിക്കാം അതിന് വിലക്കൊന്നുമില്ല എന്താടാ നെറ്റിയിലൊരു വെട്ട് നഹം കൊണ്ട് പോറിയതാ കളിയാകനെ അല്ല സാർ സാറിനെ പോലുള്ളവരെ ഇതൊന്നും കാണുകയും അറിയും ചെയ്യില്ല ചത്ത് വീഴുമ്പോഴേ അറിയും പക്ഷെ കാശുള്ളവന്റെ മേത്തൊരു ഇടി വീണ വാടക്കണം ചാരയും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചാരായ കമ്പനിയിൽ പണിയെടുക്കും പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റി ചാരായം കുടിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീ സാർ ഡി വൈ എസ് പി വിളിച്ചറിഞ്ഞത് ഇത്തവണ നീ തടി വരും പക്ഷെ നീ എന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടു വിചാരിക്കണ്ട നിന്നെ എന്റെ കിട്ടും അന്നേരം നട്ടല്ലേ കുടിക്കും അമിതേ ഞാൻ പോണു എന്താ വേണ്ട ചെയ്തോട് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചാ സേതു മതം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കണേ അങ്ങോരി നിന്റെ തടി വരക്കാക്കും പേടിപ്പിക്കല്ലേ സാറേ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയാ തീർന്നു ആ പേടി കോടതി ഹാജരാക്കി എന്നെ വേഗം വിടാൻ നോക്ക് എനിക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി എന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോടാ നിന്നെ നിന്റെ അനിയന്മാര് ഇനി അടിക്കും ഞാൻ ഒരുത്തരും എന്റെ ദേഹത്ത് കൊടില്ല കൂലിത്തല്ലുകാരോ ഇരുട്ടടിക്കാരോ ഉണ്ടേ കൊണ്ടുവാ നോക്കാം നമുക്ക് നിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടോടാ പഴം തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി എന്നെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും തൊട്ടാ ഈ കൈ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചവിട്ടി ഓടിച്ച് അനിയും കേൾക്കും ഓട്ടടാ പന്നി അശനെ വണ്ടി പിന്നാലെ വരട്ടെ നമുക്ക് നടക്കാം ആ എസ് ഐ ഇടിയൻ ചൂണ്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ച എല്ലൂരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചെറ്റകളുണ്ട് കാണട്ടെ അവര് വണ്ടി നമ്മുടെ ചാരാ ഷാപ്പിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കിട്ടോ കഴുത്ത് 
ആശാനെ ദോഷം പറയരുതല്ലോ നമ്മുടെ മുതലാളി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലക്കൾ നല്ല അസലി ചാരായം കാണാൻ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണോ അമ്മ കരച്ചിലോട് കരച്ചില അമീദ് സാർ അച്ഛനോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കഥകൾ ഏട്ടനെ കുറിച്ചെന്ന് അറിയോ പണ്ട് കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഏട്ടനെ പറ്റി പറയണത് അതെ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഏട്ടൻ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ചെറുത്ത് നിന്നും പറ്റിയില്ല പിടിച്ച വഴിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോണ വഴിക്ക് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഏട്ടാ ഈ വേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അതോ ഏട്ടന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഏട്ടൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇതിന് നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഏട്ടൻ ചെറുതായി പോകുമോളെ നീ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വേഷം കെട്ടി ആടുന്നവളാണ് ഏട്ടനും കെട്ടട്ടെ ഒരു വേഷം എന്തിനാന്നറിയോ നീ വേഷം കെട്ടി ആടാണ്ടിരിക്കാൻ വെച്ച് വിളമ്പാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നീ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നത് കാണാൻ കൊതിച്ചവനാണ് ഏട്ടൻ ഏട്ടാ പോയതൊന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പറ്റുമടി പറ്റും ഏട്ടൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും അമ്പി ഏട്ടത്തെ നീ രമേശൻ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കാണണം ഏട്ടന് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്തും കരയരുത് നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക ഇനി എന്റെ മോളിൽ നാടകത്തിന് പോകണ്ട അമ്മ ഇപ്പൊ വന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അമ്മയെ നീ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണം അച്ഛൻ ദേഷ്യത്തിലാണല്ലേ കുടിച്ചു വരുമ്പോ ഓരോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണ കാണാം പാവം ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് ചെയ്യരുത് ഉള്ളി നീറി എരിയുമ്പോഴാണ് കുടിക്കാൻ തോന്നുക എന്നാൽ ഇനി താമസിപ്പിക്കേണ്ട കമ്പനിയുടെ ജീപ്പ് ഉണ്ട് കൊണ്ടുവിടാം വേണ്ട ഏട്ടാ ഞാനൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് പറ്റാം എന്താ പെങ്ങള് വിശേഷിച്ച് ഒന്നുമില്ല നാട്ടുകാർ കീരിക്കാടൻ ജോസിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതിലെന്താ ഇത്ര സംശയം കീരിക്കാടൻ ജോസ് ഇപ്പൊ ഒന്നുമല്ല ആശാന്റെ പേര് കേട്ട ഇപ്പൊ ഞെട്ടും എന്നെ വീഴ്ത്താൻ ഇനി മറ്റൊരു സേതു മാധവൻ എന്നാണ് വരിക എന്നറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അതിന് പണം വേണം ആശാന് പണത്തിന പഞ്ചം എത്ര പണം വേണം ഒന്ന് മൂളിയാ മതി ഒരു ബാറും ഹോട്ടലും നടത്തുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നറിയോ അതും രാമപുരം പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ സഹകരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഒരു പൈനും കൂടെ പറയട്ടെ പോയിട്ട് ധൃതയുണ്ട് ഞങ്ങള് മുതലാളി ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താ കാര്യം നിസ്സാര കാര്യമാ ആശാന ഒരു അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി കാശിന്റെയാ നമ്മള് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ എത്ര കാശാ കുറച്ച് കാശ് മതി ഒരു പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയൊന്നും തരാൻ എന്റെ ഇല്ല ആശാനെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ മുതലാളി ഇപ്പൊ തരും ബാക്കി പിന്നെ പഴകിലും അല്ലെ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടവരാ അറിയാലോ 
നിങ്ങളനാഥരാക്കി രണ്ടു ഭാഗത്തും നഷ്ടം തുല്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം ഇത് പറയാനാണോ രാത്രി കള്ളും കുടിച്ചു വന്നത് കുടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ വരാനും ഇത്രയും പറയാനും ധൈര്യം ഉണ്ടായി എന്താത് കുറച്ച് കാശ ഇനി ഈ കുട്ടി നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് ജോലിക്ക് പോണ്ട മേലാ ഒരുത്തനും നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒന്നും വേണ്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എല്ലാം ഓ രക്ഷകർത്താവാവുകയാണോ എന്റെ കഥങ്ങൾ വീട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കുറെ പണം തന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നാ കരുതിയെ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുന്നാ മതി അങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് വാങ്ങണം എന്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് പണം തന്നാ നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടും എനിക്കത് കിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരരുത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മോളുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മോളായി ജനിച്ചു പോയതിന്റെ ചീത്ത പേര് വേണ്ടോളം ഉണ്ട് അവൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ പറ്റിയും അവളെ ഒരാളിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കണവരെ എനിക്ക് മനസമാധാനമില്ല ഇനി സഹായിച്ച് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ത് വിവാഹോ ഓ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലല്ലേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് കഴിയുന്ന ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയതാണ് നല്ല ആലോചന ചട്ടമ്പിയായിട്ട് നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാനോ ഒരു കൂലി വേലക്കാരനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കും ആയസിന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു ചട്ടമ്പിക്ക് ഞാൻ അവളെ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് എന്റെ മോക്ക് ആ ജീവിതം വേണ്ട കടന്നു പോണം ഇനി പഠിക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോടി ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അറത്ത് പോടി വേറെ ജോലിയോ വേറെ എന്ത് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജോലിയാണ് ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത് ഒരുത്തനും തരാത്ത കാശും തരുന്നുണ്ട് അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് നമ്മുടെ ഒരാളായിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാ മതി ഇപ്പൊ രാമ ഒരാൾ റേഞ്ച് ക്ലീൻ ആയി ഷാപ്പുകളിലൊക്കെ നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട് ഓരോറ്റ കുഞ്ഞു പോലും മാറ്റാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല കടം പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ലോക്കൽ ചട്ടമ്പികൾ ആരും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഒതുങ്ങി ഇനി പാല റേഞ്ച് ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല എൻട്രി വേണം രാമപുരം സേതു എന്ന് കേട്ട ഞെട്ടണം അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദാദിയങ്ങളെ കളിക്കി തരാം നല്ലൊരു അനക്കം ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ മൂഴിക്കുളം കുമാരേട്ടന്റെ കുത്തുകയായിരുന്നു ആ റേഞ്ച് വാശി പുറത്താ ഞാൻ അതും പിടിച്ചത് നമ്മുടെ കീരിക്കാടൻ ജോസിന്റെ അനിയൻ ഒരു ആന്റണി ഉണ്ട് ആന്റണി ആയിരുന്നു കുമാരേട്ടന്റെ ആള് അറിയാ അറിയാ കരടി ഞങ്ങളെ കൊറേ കളരിയാ കരടി ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സെന്റർ ജയിലല്ലേ അതെ അവനെ കുമാരേട്ടൻ പാലയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേരെ കൊല്ലിച്ചിട്ട പട്ട പകൽ ജനം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കേ രണ്ടുപേരെ വെട്ടി കൈയും കാലും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആക്കി കേസ് വന്നപ്പോ സാക്ഷികളില്ല ഉള്ളവരുടെ വഴിയോ പത്തും പത്ത് തരത്തിന് കേസ് വെറുതെ വിട്ടു പിന്നെ ആ കരടി തലശ്ശേരിക്ക് പോയത് അവിടെ ഇതുപോലെ രണ്ടു ഓണത്തിനെ തട്ടി ആദ്യം അവന് ഊരാൻ പറ്റിയില്ല കാശ് ചെലവാക്കണം എന്നാലേ കൊലപാതക കേസ് നോക്കി ഊരാൻ പറ്റൂ ഒരു ദിവസം പാലിലൊന്നും പോയി കറങ്ങിയേച്ചു വാ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഒതുക്കാനുണ്ട് ആ വക ജോലിക്ക് ശമ്പളം കൂടാതെ നല്ല തുക തരഞ്ഞ് കേസ് നടത്തും കാശ് ചെലവാക്കി തന്നെ അതെ ഏതാ സാധനം ഞാൻ പോരാ അപ്പോ 
ഇന്നിനി ഈ രാമൂർത്തി പോകുന്നില്ല ഇല്ല ഇന്നൊന്ന് കൂടി സന്തോഷമായിട്ട് നാളെ പോവാം മതി 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 എന്നാ നമുക്ക് പാലയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് പോകാം കരടി വിലസിയ സ്ഥല നമ്മളവിടെ പുലിയായിട്ട് ഇറങ്ങണം ആശാനന്തോ ഒരു ഒന്നുമില്ല കൊല്ലുന്നത് വെറും ഒരു തമാശ ഇതുവരെ കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ കഴുത്ത് വെട്ടണം അല്ലെ കഠാര കയറ്റണം കൊന്നെ നമുക്ക് പേരുള്ളൂ അതിന് പണം വേറെ കൂടുതൽ കൊന്നാൽ കൂടുതൽ പണം പ്രശസ്തി പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നാണിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത് വാ മുതലാളി ഒന്ന് കാണട്ടെ ഇവളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ ശരി ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ സേതുവാസവന്റെ പെങ്ങളല്ലേ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അവനിവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് പോണം ഓ പിന്നെ ചേട്ടനെ അറിഞ്ഞ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അങ്ങനെ ആ കുത്തിയുള്ളവര് നീ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് എന്നിരുന്നെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേ ആ ചെല്ലേ ചെല്ലേ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരാം നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ലെന്നേ ഇന്ന് നാളെ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല പോരെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ റിഹേഴ്സലാന്ന് അങ്ങ് പറയണം ആ താമ്പോ എന്നിട്ടോണ് ഞങ്ങൾ വാതടക്കാം
ഇതെന്ത് കുടിയെ പിടിക്കണത് വന്ന് കയറി പോയി തുടങ്ങിയതാണല്ലോ അടങ്ങനില്ല എന്നിട്ടും നെഞ്ചിലെ തീ കത്തുകയാണ് ഓ ഈശ്വര ഇതിന് മാത്രം എന്ത് പാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് വിഷമിക്കണ്ട ശനെ എല്ലാവരും ഉമ്മ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കൊല്ലത്ത് ചിന്നക്കടയിൽ ഒരു ലോറി ബീവാത്തുണ്ട് ലോറിക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ഉമ്മാടെ മോന കൊല്ലത്ത് പോവാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉമ്മ വയസ്സായിട്ടും എന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു തമാശ ഷെൻറ്റുള്ള് പാപ്പുണ്ട് വടക്കൻ കണ്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയും ആ എന്താണ് ജീവേ നൂറടിക്കണോ സേതു ഇനി മതി നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ ആരാ വീട് എനിക്ക് വീടൊന്നുമില്ല ബാപ്പ ഒരു വിവരം പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിൽ മെസ്സേജ് വന്നതാ നിന്റെ അച്ഛൻ ദിവാകരൻ മുതലാളിയുടെ ഹോട്ടലില് ഹോട്ടലില് മരിച്ചു ഫാനിൽ കെട്ടി തൂങ്ങി പോലീസുകാർ അന്ന് അച്ഛൻ്റെ സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കത്തുണ്ട് നിനക്ക് എഴുതി വച്ചതാ സേതുമാധവന് എല്ലാ ഭാരവും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ലതയെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അവൾ സാധുവാണ് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിന്നെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അവൻ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഉരുകി ഉരുകി സഹിക്കാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കൃഷ്ണട്ടാ നമുക്കൊന്ന് കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെ അരക്കൊപ്പി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്ന് കൂടിയിട്ട് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മുവിൻ്റെ സൂക്കേളിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ഭേദാവുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അത്രേ രമേശൻ്റെ പഠിപ്പ് ലതയുടെ കല്യാണം അംബികയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് ദേഷ്യത്തിലാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണേട്ടാ രാമപുരത്തുനിന്നൊക്കെ വിറ്റിട്ട് പോരാൻ പോവാ ആ നാട് ശരിയില്ല പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വയസ്സായി വരികയല്ലേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പഴയ പോലെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയണം അച്ചു പോയി ഇനി എന്നാണാവോ ഞാൻ സഞ്ചയനും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരടു കൃഷ്ണമാമ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഞാനിത് ഫോർത്ത് ഇയറാ അവൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ കൃഷ്ണമാമ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാ നീ ഇല്ല അമ്മ മയങ്ങ മരുന്നിന്റെ വിളിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം അറിയിച്ചിട്ട് അമ്മയൊന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നാ ഞങ്ങളുടെ കാർഡിയോളജി പ്രൊഫസർ ഒന്ന് കാണിക്കാ ഇനി 
എന്തിനാണ് ഏട്ടാ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് സഞ്ജയായിട്ട് വരണ കാണുമ്പോ ആ പഴയ രൂപ തോന്നണ അമ്മായിക്ക് പഴയ രൂപത്തിൽ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടും മരിക്കാൻ പറ്റുമോടി എന്ന് എന്നോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇനി പറയാനും വഴ കൂടാനും ആരാടാ ഉള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് കരഞ്ഞു തീർക്കാം ഞാനോ അമ്മ ഇത് കുടിക്കാമേ അവൾക്ക് വലിയ വിഷമം സേതുമാവൻ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് അവളോട് മിണ്ടില്ലെന്ന് ദേവിയുടെ തനി സ്വഭാവമാ എന്റെ ദുർബുദ്ധിയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള് മരിക്കില്ല നീയും ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു ചെയ്തു അമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നീ കേൾക്കണം കേൾക്കും അമ്മ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം ഈ നാട്ടിലെ ജീവിതം മതിയായി കിട്ടിയ വിലയ്ക്കൊക്കെ വിറ്റുപെറുക്കി പോണം എന്റെ മാത്രല്ല എല്ലാരുടെയും തീരുമാനം അങ്ങനെയാ ലതയുടെയും അംബികയുടെയും ഒക്കെ നിന്റെ അച്ഛന് ഒടുവിൽ പോണമെന്നായിരുന്നു പോകാമേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എതിരി നിൽക്കില്ല പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് തറവാട്ടിലേക്കോ അതെന്താ അവിടെ നിനക്ക് പിടിക്കില്ലേ അതല്ല കൃഷ്ണമാമ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആവുമ്പോ പേരിനൊരു ജോലിയുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാ മതി കാശിന് കാശ് തന്നെ വേണം എടാ ഈ നാട്ടുകാരെ പേടിപ്പിച്ചും തല്ലി ഉണ്ടാക്കണ കാശ് മാത്രമാണോ കാശ് ആ കാശ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ട മോനെ ഇനി ഇവറ്റകൾക്കൊക്കെ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇനി അധികം കാലമൊന്നുമില്ല ഭാരതി ഉണ്ട് തന്തേം തള്ളയില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവറ്റകൾക്കൊക്കെ നീ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൃഷ്ണമാമ ഉണ്ടായാ പോരാ മാനം മര്യാദയായിട്ട് പുലർത്തണം തറവാട്ടിലെ എല്ലാ സ്വത്തും നിനക്കാം ഇരിക്കണ പറമ്പും വരെയുണ്ട് ഒരേക്കർ തെങ്ങും അത്യാവശ്യത്തിന് നിലമുണ്ട് അധ്വാനിക്ക ആ മണ്ണ് തരും നിനക്ക് അതും വയ്യെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റ് കിട്ടണ കാശ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കച്ചവടമോ കൈത്തൊഴിലോ ചെയ്യാം യാത്ര പറയാൻ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോവുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറയാതെ പോകാൻ തോന്നിയില്ല കേറിയിരിക്കാം വേണ്ട അച്ഛൻ മരിച്ചത് അറിഞ്ഞിരുന്നു പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി വീട് വിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മയും തീരെ സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്ക അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ജോലി കളയാ അതെ അതിൽ നിന്നാ ചിലപ്പോ മനുഷ്യരെ ഇനി കൊല്ലേണ്ടി വരും എന്നാലും പണം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നില്ലേ പരിഹസിക്കാണല്ലേ പോട്ടെ വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോ വരാം എന്നോട് വിരോധമൊന്നും തോന്നണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ല ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ ജീവിക്കണ ഒരു അമ്മയാണ് ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പോട്ടെ ഞാൻ എളുപ്പ വഴിക്ക് ഓടുമായിരുന്നു അഡ്രസ് വേണം എന്തിനാ അഡ്രസ് എന്തിനാ വേണ്ട ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടോളാം അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അന്ന് രാത്രിയിൽ വന്നപ്പോ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത് ശരിക്കും സിൻസിയർ ആയിട്ടായിരുന്നോ എന്ത് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെന്ന് 
കള്ളുകുടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നിയാ ഇല്ല എനിക്ക് സിൻസിയറായിട്ട് തന്നെയാ തോന്നിയത് ആണുങ്ങൾ പല കമന്റും പറയാറുണ്ട് വൃത്തികേടുകൾ പറയും ചിലർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രാത്രി ചിലർ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിന്നെ എന്ന് പറയും കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആദ്യ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോ അമ്മ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇപ്പോഴാണ് അയാളത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോട്ടെ ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പാലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും വെറുതെ പ്രതീക്ഷിക്കാലോ എനിക്ക് തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോ ദൂരെ ഒരു കരയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആശ്വാസമല്ലേ ദൂരെയല്ല അരികിൽ ആ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാൽ തൊടാവുന്ന പോലെ അത്ര അരികിൽ പാൽക്കടവിൽ അമ്പിളി പൂന്തോണി പാതിരാ പാൽക്കടവിൽ അമ്പിളി പൂന്തോണി തുഴയാതെ തുഴയുടയാ സ്നേഹാർദ്ര നക്ഷത്രം പാൽക്കടവിൽ അമ്പിളി പൂന്തോണി തുഴയുടെ തുഴയുടയായി സ്നേഹാർദ്ര നക്ഷത്രം ൂരെയാത് 
பிறப்பா கடவில் அம்பிழி பூந்தோணி துழையாத துழையாய் சிநேகாத நட்சத்திரம் கிருஷ்ணம்மாம போகிருக்க ராமபுரத்தை நம்மளை ஸ்தலம் விட்டு கிட்டுன காசு முழுவ அயக்கு கொடுக்கணும் விசாரிக்கணும் அயாளை சம்மதிச்ச அம்பிகேட்டத்தியுடைய காரியத்தின் தற்காலத்தேக்கெங்கிலும் ஒரு போம் வழியாய் பின்ன நீயான ஏட்டன் பிரச்சனை ஞானூர் பிரச்சனை ஆகல நான் பரையனது മനസ്സിലാக்க மோளே நீ ஒரு நாடக நடையானன அறிஞ்சு கொண்டு பலதும் മനസ്സിലാக்கி தயாரல்ல ஒரு ஆளு வருகானங்கி தரந்து பரையோ அயாளோட நான் ஜீதியாய பெண்ணானன ஏட்டா ஒன்னு ரெண்டு புருஷன்மாரோட கூட ஜீவிச்ச ஒரு ஸ்திரீயே ஒரு ஆளு கல்யாணம் கழிச்சேகா പക്ഷേ அறிஞ்சு கொண்டு ஒரு வேஷ் ஒன்னு நடத்த வந்திருக்க பரையனதின் ஒரு பரிதி உண்டு மனசமாதான என்று பயணது எனக்கு ஜீவத்தை கிட்டல அது உறப்பா நீங்களும் எனக்கு தரானும் போடல என்னடி அவனே தேஷம் படிப்பிக்கனே எனக்கு அயாள இஷ்ட இல்ல என்று പറഞ്ഞു அதினா உங்களுக்கு ஆரி இஷ்ட ஆவില്ല இனி கொடி கட்டி ஆரி வரும்னு പറഞ്ഞു இருக்கணும் நீ கொடி கட்டி ஆரி வரும்னு പറഞ്ഞു இருக்கணும் நீ ஆரா என்னடா வேண்ட மோட வேறடா காய்ச்ச <laughs> 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 அவனை கொன்னவன் இப்பழும் புலி போல வாழ அது சோதிக்க நீ குடும்பத்தில் ஆணுங்கள் இல்லாண்டாய் எல்லாருக்கும் சொத்தும் பணமும் மதி ஜோசேடன் சோறைக்கு பகரம் ஜோதிக்க சொனையில்லாத்தூர் ஜோசேடன் உண்டாக்கிய சொத்துக்களும் அனுபவிக்கண்டா இறங்கிக்கோட்ட விடுங்க ஆண்டப்பா அது பறையருது நின்ற அடியமாரும் ஏட்டனும் ராமபுரி தங்காடி கிடந்த அயாள்கிட்ட தள்ளு கொண்டது வேற ஒன்றும் இல்ல ஜீவன் கிட்டியது பாகியம் அது நாணத்தும் வேணோடி ஜோஸ் உண்டாக்கிய ஒரு பெரியும் பரம்பும் ஆ தேவடிச்சே மக்களும் அனுபவிக்கல்லே அதெடுக்கான் போலும் பற்றியோடி இவர்க்கு இதன் பேரு குடும்பத்து வழக்கம் வக்கானு உண்டாக்கண்டா ஞானும் என் மக்கள் இவ்வளவு ஒதுங்கி கழிஞ்சோளம் சேட்டத்து மண்டாண்டு இருந்தா மதி அண்டப்பா எத்தர நாளாடா கண்டிட்டே நீ காராதி கழிஞ்சு போனதா நம்மளுக்கு ஈ தந்தைக்கு உண்டாயதானோ சேட்டா நீ எந்த அங்கனே வெச்சு ஆணங்கி ஆ நிறம் காணிக்கணும் ஈரிகளமாரட மானம் கெடுத்தீலே போய் சத்துட நீங்கக்கோக்கே ஆண்டடா ஆண்டடா விசாரிக்கணும் போல இல்ல போடா எடா நின்டே என்டே ஏட்டன் யோக்கி ஈடி ஜோசேடன் சோரையும் வேர்ப்பும் கொடுத்து உண்டாக்கி தன்னதா ஜோசேடன் ஆத்மாவை பொறுக்கும் நம்மளோடு 11 ವರ್ಷ இரும்பழிக்குள்ள கிடந்து வந்தவன ஐ ஆண்டப்பன் ஜோசேடன் வேண்டி இனியும் எത്ര ವರ್ಷ கடக்கானே நான் தயாரா ஈரிகளம் ஜோசேடன் சோரைக்கு சோரா காணக்கு പറഞ്ഞു ஆம்பி ചോര തളിച്ച് അപ്പന് ചോറ് വാരി തരും ആ ചോറ് കീരിക്കാടന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാരും ഉണ്ണും വേണ്ടേ വേണോടാ വേണം കൃഷ്ണമാമയോട് ഒരു കാര്യം തിരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നീ ഓർക്കണുണ്ടോ നമ്മുടെ ചെറുക്കലെ ദേവയാനിയുടെ മൂത്ത മോള് രമേ രമേ ആ നമ്മുടെ ലതയുടെ കൂടെ പഠിച്ചതാ അവളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഏട്ടനാ പറഞ്ഞ് കാണാൻ നല്ല കുട്ടിയാ നിനക്ക് ചേരുമെന്ന് എനിക്കോ അമ്മ എന്തേ പറഞ്ഞു എന്തേ എന്നും ഇങ്ങനെ കഴിയാനാ തീരുമാനിച്ചേക്കണേ അതൊന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അമ്മേ ഇനി എന്നാ സമയാവുക ഞാൻ ചാത്തിട്ടോ എന്തിനൊക്കെ പറയണേ എനിക്കും ഉണ്ട് ചില ആശകൾ നിനക്കും വേണ്ട ഒരു ജീവിതം 
എനിക്കങ്ങനെ മോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ ആശ ഞാൻ സാധിച്ചു തരും അമ്മ അതിന് സമ്മതിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ സമ്മതിക്കണോ എന്ത് എനിക്ക് ജീവിതം ഒരു കടം വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് അമ്മയോട് ലതയോട് ഏട്ടത്തിയോട് അച്ഛനോട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ മൂലം തകർന്നു പോയ മറ്റൊരു കുടുംബത്തോട് ഏത് കുടുംബം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മേ രാമപുരത്ത് ഒരു എന്തു അമ്മേ ഞാനൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ കുട്ടിയായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ ആ കുട്ടിയല്ലേ അതെ ഇന്ദു ഞാൻ വാക്കൊടുത്തതാ നീ വീണ്ടും അപകടം വരുത്തി വെക്കുക ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടില്ല തീർത്താലും തീരാത്ത കടമാണ് അമ്മ അത് കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട വരട്ടെ ഇവിടുത്തെ വീട് ഒരാൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കയറി കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു മകൾ ഇന്ദു അല്ലേ അതെ ഇന്ദു മതി ആളില്ലേ ഇവിടെ അവൾക്ക് ഇവിടെ രസ്റ്റഡി ബൂത്തിൽ ജോലിയുണ്ട് വിളിപ്പിക്കാം വേണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോണ വഴി കണ്ടോളാം പാലില്ല എങ്കിലും ഞാനൊരു കടിഞ്ചായ എടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കുടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി സംഭാരം ആയിക്കോട്ടെ സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട തറവാടി തോന്നുന്നു പറയുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല എന്താ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തൊരു തേജസ് എന്താ മര്യാദ അടക്കം ഒതുക്കം കോലോത്ത് ജനിച്ചതാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തെമ്മാടിയുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ ചെന്ന് പെട്ടുന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അതാണ് ഈ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധമല്ല അപേക്ഷ എത്രയും വേഗം നടത്തണം എന്റെ കുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിക്കുമെന്നാ അവരെന്നോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉടനെ നടത്താം അങ്ങനെ ഉടനെ ഒന്നും നടക്കില്ല അമ്മേ ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിയട്ടെ ഏട്ടാ എന്തിനും അതിന്റെ സമയമുണ്ട് അവിടുത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഏട്ടൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം തകരാനും നന്നാവാനും അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട കടമ കടമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ദാഹിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് ചത്തിട്ടല്ല നല്ല മുറിച്ചുണ്ട് ഒറ്റ വീശിന് കഴുത്തേറ്റ് പോണം ആവോ അന്റെടാ നമ്മളൊക്കെ വെറും മറ്റേതാക്കിട്ട് അവൻ പിന്നെയും കളിക്കാണ് ജോസേട്ടന്റെ വെപ്പാട്ടിന്റെ മാളെ അവൻ കെട്ടാൻ പോണ് ആര് ഏത് മാധവൻ എവിടാ സേതു മാധവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങണം നിന്റെ വീടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടാടി നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അവരെ അപമാനിക്കരുത് ഏവിടെ അഭിമാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം എന്റെ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുത് എന്റെ മോളെ ഇനി ജീവിപ്പിക്കലടി എന്റെ ജോസേട്ടനെ തന്നവനെ നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പായ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി മോളെയും കല്യാണം കഴിച്ച് അവനിവിടെ സൂചിച്ചു കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളെ കാണിക്കണം അല്ലേ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ വേഗം ഇറക്കി പോടൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ട് പെട്ടു കൃഷ്ണമാ ആ മോതിരം ഇങ്ങോട്ട് തരൂ അത് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ ഈരിക്കാടന്മാരെ പേര് ഊച്ചാലുകളൊന്നുമല്ല അവനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കേ പാ മോളെ നമുക്ക് പോ എങ്ങോട്ടാടി ഓർന്നത് ഇറങ്ങി പാടി ഒന്ന് കാണട്ടെ നിന്നെ നടന്നാ നീ എന്ത് കിടി എടീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീയും നിന്റെ മക്കളും ഈ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും ഇതിനുള്ളിൽ അറിയും ഞാൻ ഈരിക്കാട് ആനണിയാ പറയുന്നേ മനസ്സിലായിക്കോ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രാത്രി ആവും അവർക്ക് സന്തോഷായോ നടന്നില്ല മോ ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ലതയുടെ ചുണ്ടു കണ്ടോ 
എന്താ ഉണ്ടായിന്നൊന്ന് തെളിച്ചു പറയൂ ഏട്ടാ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ അമ്മു രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കൂടെ വന്ന് കയറി അവരെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തേ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട സേതുവിനോട് ഇതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും രണ്ടു കൽപ്പിച്ച അവന്മാര് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ കൃഷ്ണമാണ്ടായത് എനിക്കറിയണം ഏ ഒന്നുമില്ല കീരിക്കാടന്മാര് വന്ന് പറ്റില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാൻ കേട്ടു എന്നെ വിളിക്കണ്ട പറമോളെ എന്താ ഇത് അത് പെട്ടെന്ന് ബസ്സിൽ വെച്ചോളെ പറയണ്ട അവരെന്റെ ദേഹത്തോട്ടൊന്നും ചോദിക്കണ അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ ഇന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന അമ്മ സ്വീകരിക്കോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നും ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ശരി വേണ്ടമ്മേ പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ ഇന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കും സേതു എടുത്ത ചടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എനിക്ക് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല മോനെ നിന്നെ ഞാൻ വീടില്ല തടയരുത് എനിക്ക് പോണം ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവര് കൊല്ലും കൊല്ലേ അതിന് കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുക്കണം മോളെ പഴയ സേതു കല്ലത് കൊന്നറപ്പ് മാറിയോണ്ടാണ് കൊണ്ടും കൊടുത്തും പഠിച്ചോണ്ട് ഒരുത്തരം എന്നെ തൊടില്ല ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ പോകരുത് മോനെ ഇനി നീ കൊല്ലാൻ പോവാണോ അല്ല ഇന്ന് സേതു ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മരിക്കാനും കൊല്ലാനും അല്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചതാണ് ആ പെൺകുട്ടി അവളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കില്ല കൃഷ്ണമാമ അമ്മ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ പോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത് എന്റെ കൂടെ ഇന്ദുവിനെ അയക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ബാതിൽ തുറക്കാം അവരറിഞ്ഞെത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ മോളെ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഇല്ല അമ്മ ഒറ്റക്കാക്കി ഞാൻ പോവില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ ഈ മണ്ണ് ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല അമ്മ ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട നീ പോകൂ ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു ഈ മണ്ണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള അധികാരത്തോടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും
Indu! Indu! Kavili 
പറഞ്ഞു കഥനങ്ങളി തുണയാകുവാൻ വെറുതെ ഒരുങ്ങുന്ന മൗനം എങ്ങോ ഉള്ളോ കുടം പോലെ വിങ്ങി കണ്ണീർ പൂവിൻ്റെ കവിളി കലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി 